കേരള സിലബസ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ ഈക്വൽ ട്രയാംഗിൾസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതില് പാർട്ട് വണ്ണിന് നമ്മൾ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നത് രണ്ട് ട്രയാംഗിൾസിന്റെ സൈഡ്സുകൾ ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ ആംഗിൾസുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേജ് നമ്പർ നയൻത്തിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാംഗിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രയാംഗിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടിന്റെയും സൈഡ്സുകളുടെ ലെങ്ത് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് സൈഡ്സുകളുടെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ രണ്ട് ട്രയാംഗിളും ഈക്വൽ ട്രയാംഗിൾ ആയിരിക്കും അതിനെന്തുണ്ടാവും ഈക്വൽ ആംഗിൾസുകൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ആംഗിളിന് അതായത് ആംഗിൾ എക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഏത് ആംഗിൾ ആണ് ട്രയാംഗിൾ പി ക്യു ആറിൽ ഉള്ളത് അതുപോലെ ആംഗിൾ ബി ക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഏത് ആംഗിൾ ആണ് ഈ ട്രയാംഗിളിൽ ഉള്ളത് അതുപോലെ ആംഗിൾ സി ക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഏത് ആംഗിൾ ആണ് ഈ ട്രയാംഗിൾ പി ക്യു ആറിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗിൾസുകൾ തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈക്വൽ ആംഗിൾസുകൾ തമ്മില് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ഈക്വൽ ട്രയാംഗിൾ ഇവിടെ ഈ ട്രയാംഗിൾസുകളിൽ ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് ഏതാണ് ഇവിടെ ഈ ട്രയാംഗിൾ എ ബി സി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യു സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാംഗിളിൽ ലാർജസ്റ്റ് സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ അതുപോലെ സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കും സ്മോളസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഇനി മെറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ട്രയാംഗിളിലുള്ള ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഏതായിരിക്കും ഈ ലാർജസ്റ്റ് സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ ഇവിടുത്തെ ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഏതായിരിക്കും ഈ ലാർജസ്റ്റ് സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിൾ ആർ സോ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബി സി ഈസ് ദി largest side in triangle ABC and PQ ഇവിടുത്തെ ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി ക്യു പി ക്യു ഈസ് ദി ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ദ ഫോർ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ഇവിടെ ആംഗിൾ എ ഇവിടെ ആംഗിൾ ആർ ദ ഫോർ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് ഏതാണ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ എ ബി അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് ഏതാണ് പി ആർ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ സോ ഇവിടുത്തെ സ്മോളസ്റ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ ത്രീ സെന്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി ഇവിടുത്തെ സ്മോളസ്റ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏതായിരിക്കും ഈ ത്രീ സെന്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിൾ ക്യൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി ഈസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് പി ആർ പി ആർ ഈസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ദ ഫോർ ഏത് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ത്രീ ക്കോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആംഗിൾ സി ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ ക്യൂ ഇപ്പൊ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഒരു ആംഗിളും കൂടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും ബാക്കിയുള്ളൂ അതായത് ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ പിയും ഇത് രണ്ടും എന്താണ് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ അതുപോലെ ഇവിടെ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ സി ഈസ് ദി മീഡിയം സൈസ്ഡ് എ സി ഈസ് ദി medium sized side in triangle ABC and ഇവിടുത്തെ ഏതാണ് ക്യു ആർ ക്യു ആർ ഈസ് ദി മീഡിയം സൈസ്ഡ്
ഏതാങ്കിള ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ പി ഇവിടെ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആംഗിൾ ബി ഫോർ ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിലുള്ള മൂന്ന് ആംഗിൾസിനും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസ് ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ഈക്വൽ സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾസും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഇവിടെ സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾ ആറും ആംഗിൾ എയും അതുപോലെ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററുകൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾസ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഈ ആംഗിൾ ബിയും അതുപോലെ ആംഗിൾ പിയും ത്രീ സെന്റിമീറ്ററുകൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾസ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ആംഗിൾ സിയും ആംഗിൾ ക്യൂവും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദൻ ദ ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദീസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസുകളുടെ സൈഡ്സുകൾ ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയില് ഈക്വൽ സൈഡ്സുകൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആംഗിൾസ് മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി എ ഡി ഏതൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി എ ഡി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി എ ഡി ഇനി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലുള്ള ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും ഈ എ ബി എന്താണ് കോമൺ ആണ് അപ്പൊ സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിലുള്ള ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ സി ട്രയാങ്കിൾ ബി എ ഡിയിലുള്ള ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ ഡി അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി എന്താ റീസൺ ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയില് ഫോർ സെന്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ എ ദെൻ ഈ ട്രയാങ്കിളില് ട്രയാങ്കിൾ ബി എ ഡിയിൽ ഫോർ സെന്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ എ ബി ഡി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആംഗിൾ ബി എ സി ആംഗിൾ ബി എ സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഏതാ എ ബി ഡി എ ബി ഡി റീസൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആംഗിൾ opposite to angles angles opposite to equal sides then ini adutha ee triangle abc il 5 cm n opposite aayittu varunna angle edaane angle abc alle angle abc angle abc ibada 5 cm n opposite aayittu varunna angle ennu parayunnathu angle bad അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ബി എ ഡി എന്താ റീസൺ ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയില് രണ്ട് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആംഗിൾസുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ടില് ടെക്സ്റ്റിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ന